Buenos días. Bienvenido a su clase de yoga hoy en la mañana. Espero que todos se encuentren muy bien. Buscando su asiento, algo cómodo. Fijando en la columna, que desde abajo suave, una base suave, sólida. Y para arriba, la columna levantándose. Los ojos, dejen que se des descansen un poquito, cerrados o una vista suave hacia adelante abajo. Sin cambiarla, fijándonos en la respiración. Uniendo nuestras voces a través de todos lo, los espacios con un OM, exhalando y inhalando para cantar. Fijando cómo está el cuerpo hoy en la mañana. Hombros relajados, cadera suave, y pensando qué es que necesitas tú de tu práctica hoy. Dejando esta intención para recogerlo después de la práctica. Pero fijándote exactamente lo que tú necesitas de tu práctica de hoy. Y que este sea un hilo que va adentro toda la práctica. En la próxima inhalación, dejando los ojos abrir despacio. Y ya llevando las, los brazos a los lados para arriba, 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 agarrando la muñeca derecha y hacia la izquierda. No colapsando nada en el cuerpo, solo hacia mí y hacia un lado. Y regresamos al neutro. Cambiamos las muñecas y vamos al otro lado derecho, estirando y regresamos arriba. Brazos de atrás, agarrando las manos en el interlace cómodo, la primera. Y soltando las manos, agarrándolos enfrente del pecho y palmas hacia mí. Ponga los homóplatos bien puestos en la espalda, abajo y bien puestas. Y otra vez, brazos a los lados. Da vuelta, palma hacia los hombros para arriba. Y brazos arriba, una vez más. Agarra la muñeca derecha y hacia la izquierda. Pausa, respira. Nota dónde hay compresión, dónde hay extensión. En la próxima exhalación para arriba, cambiamos muñecas hacia la derecha. Pausa y respira. Fijándonos en el cuerpo, los pulmones. Y en la próxima exhalación para arriba. Otra vez, brazos por atrás, ya el interlace incómodo. Llevando los nudillos hacia el suelo, abriendo pecho. Y soltando manos otra vez adelante, el interlace incómodo, palmas hacia mí y homóplatos bien puestos por abajo. Excelente. Sacudemos los brazos, las manos y extendemos las piernas hacia adelante. Bien extendido. Perfecto. Y fijándonos en el, el, la articulación de la cadera. Solo fijándonos en la articulación de la cadera. Perfecto. Doblamos las rodillas, acercando los muslos hacia los 
las costillas. Muy bien. Y agarrando con los dedos de paz, los dedos gordos y balanceándonos un momento sobre los isquiones. Perfecto. Y pies un poquito para adelante. Y relajando los pies en el suelo, rodillas juntas. Y vamos a tabla. Vamos a los cuatro puntos. Para empezar, hoy vamos a limpiar un barril, llevando el cuerpo a cada lado, imaginándote un barril o un frasco de mantequilla de maní, y tu deber es limpiarlo con todo el tronco y cadera. Ya en la otra dirección. Arriba y abajo, todo el cuerpo, el cuello del frasco. Y regresándonos al neutro. Muy bien. Fijan, fijándonos que las rodillas no están adelante ni atrás de la cadera. Derechito debajo de la cadera, las muñecas derechito debajo de los hombros. Tampoco, no adelante ni antes. Derechito, como cae. Perfecto. Y aquí vamos a hacer gato, unos tres gatos. Tú sigues tu respiración, exhalando para arriba, viendo el ombligo, curva el mentón hacia el pecho y la inhalación en la otra dirección. Si necesitas un, una respiración adicional, excelente, pero el enfoque aquí es exhalando. Puedes hacer dos exhalaciones y el enfoque aquí es inhalando. Una respiración pequeña en medio, si necesitas. Y ya trayendo hasta el neutro. Viendo al suelo por un momento para que el cuello esté bien largo. Y vamos a extender la pierna derecha y el brazo izquierdo. Y levanta la pierna derecha, pero asegúrate que la pierna, la pierna va por abajo, los pies van por abajo, que los dedos del pie van por abajo, el dedo chiquito por abajo, no al lado, no al lado, respira. Lleve el ombligo hacia ti. Respirando. Y bajemos brazo y pierna. Despacio. Interésate. Y ya llevando la pierna izquierda atrás, brazo derecho adelante, levantando la pierna izquierda, los dedos hacia el suelo, no abre la cadera, no hay rotación. Respirando tranquilamente, ombligo hacia ti. Flexión y el pie, empuje por el talón. Pancita adentro. Y bájela el brazo, baje la pierna y llevar la cadera hacia atrás, veniendo adelante o tú escoges. Si puedes invertir, puedes bajar la cadera, perdón, bajar la cara 
y levantar la cadera un poquito. Si no estás invirtiendo, veniendo adelante como un sapo. Extendidos las manos, los, los dedos de las manos bien extendidos. Asegúrate que las muñecas, la dobleza de las muñecas está paralelo completamente con tu alfombra. No importa lo, dónde están los dedos, pero que las muñecas están ahí. Regresamos al neutro. Y lleve los codos hacia las rodillas. Perfecto. Otra vez, gato, solo dos. Exhalando. Inhalando. Otra respira respiración en medio si necesitas. Exhalando. Y inhalando. Y exhalando hasta el neto. Aquí está otra vez, bien puesto en los cuatro. Pierna derecha por atrás. Levanta la pierna derecha. Y con los dedos por abajo. Asegúrate que los dedos van por abajo, no al lado derecho. Y despacio vas a doblar las rodillas, para las, los codos, perdón, por atrás. Y enderezate. Baja un poquito, no hasta abajo. Y enderezate. No con cerradura los codos, deje los codos suaves. Por abajo. Y regresa. Una vez más. Por abajo. Y regresa. Muy bien, suelte la pierna. Venimos arriba y solo hacemos unos círculos de las muñecas. Círculos con las muñecas. Extiende los dedos de las manos extendiendo, como flecando como estrellas. Ya vamos otra vez. Ya la pierna izquierda por atrás. Y fijándote que tus manos están largas y grandes, lo más grande que puede ponerlas. Las muñecas están paralelo a tu mano. Y los codos están hacia adentro y van por atrás. Otra vez, levanta la pierna y poco a poco vamos hacia abajo cuatro veces. Uno. Dos. Despacio. Tres. Y cuatro. Suave con los codos, no los hace con cerradura. Y baja la rodilla. Y otra vez, cadera hacia los talones, veniendo adelante al sapo o relajándose como bebé. Comenzando a vernos adelante, regresamos por arriba hacia la, la, las rodillas. Eh, si tiene un blog, tal vez aquí te puede servir un poquito. Si no tiene, no tenga pena. Vamos a, a arreglar sin blog. Si tienes el blog, póngalo al lado derecha y extendemos la pierna derecha. Asegúrate que tienes un ángulo derecho. Muy bien, veniendo al lado. Toda la cadera está adelante y está encima. No estás ya hacia adelante ni atrás, está encima. Y la otra pierna encima. Agarrando las manos atrás, extendiendo los nudillos hacia el suelo, abriendo el pecho y enseñando el esternón hacia el pecho. Exhalamos, regresamos al neutro. Suelten brazos. Bajemos. 
Ese es para que si necesita ahí ya tiene cerca. Muy bien. Derechito el ángulo. El ángulo está derecho. Cadera hacia adelante. No hay ninguna rotación en las piernas. Están como rieles de tren. Muy bien. Y aquí no hay doblez de espalda, pero vamos a agregarlo en la columna torácica, donde hay costillas. Brazos atrás, nudillos por abajo, abriendo pecho y enseñando hacia el techo. Respirando. Y en la próxima exhalación, hasta arriba. Suelten brazos y por abajo. ¿Okay? Esta vez vamos a llevar el bloc, la derecha adelante, y déjelo que se vaya adelante mmm, unos 3, 4 pulgadas. Puede ver cómo está el mío. Porque lo que vamos a hacer es llevar la rodilla hacia el tobillo para estirar el muslo y el ingle izquierda. Entonces, voy para aquí. Perfecto. Tengo el blog a mi lado derecho para ayudarme. Pero ya debo sentir algo de acción, un estirón aquí en el ingle izquierda. Con su blog, balanceate. Y si puedes, puedes soltar el blog, agregar manos y Agregar el pecho hacia el pecho. Bajando los brazos hacia la rodilla. Ya llevamos la rodilla atrás, hace que está parejo, ya al lado izquierdo. Agarramos el bloc y regresamos la pierna. Perfecto. Ya con la pierna izquierda adelante. Forma tu ángulo derecho primero y después camina el pie para que esté adelante. Porque moviendo la pierna izquierda es lo que nos va a trabajar la pierna derecha. Comenzando a irnos solo a llevar encima, nada más. Cuando ya tienes rodilla y tobillo con una relación fija, Debes sentir algo en el ingle y el muslo derecho. Si está estable, también puede probar con manos encima de la rodilla. Y puede subir los brazos. Respirando. No suelta tu, tu, tu en, en tensión en la respiración. Bajando manos hacia los, la, la rodilla. Comenzando a estirar la pierna izquierda. Y ya regresándolo al neutro. Y llevamos la cadera hacia los talones. Muy bien. Sentadito por un momento. Puede poner el bloc entre de los tobillos. Si está más cómodo así. Pero sentado por un momento. Vajrasen. Relámpago. Como una relámpago. Empuje los, las uñas de los pies hacia el suelo. Empuje las uñas. Fijate todo la, el pie hacia el suelo. Y levantamos. Perfecto. Ya todo el ingle ya está estirado un poquito por la flexión que hicimos. Perfecto. Otra vez, brazos atrás, abriendo pecho. Asegúrate que no mueves la cadera. Toda esta acción viene de costillas. Nada más. Costillas. Muy bien. Estirando. Y en la próxima exhalación, para arriba. Suelten brazos. Muy bien. 
Una vez más. Inhalando. Agarrando manos por abajo. Respirando. Y en la próxima exhalación, para arriba. Muy bien. Vamos a llevar algo de este movimiento hacia el suelo. Vamos a agarrarnos hacia el suelo. Primero, mueven los, las rodillas atrás un poquito, porque vamos a hacer ocho partes inclando, inclinando. Muy bien. Y los brazos pueden ser un poquito adelante. Yo sé que esa es una forma en geometría, pero no me recuerdo cómo se llama ni en inglés, ni menos en español. Entonces, este, los cuatro lados están largos abajo y más corto es lo de arriba. Muy bien. Y cuando comienzo a bajar, mi cadera se queda arriba. Si tiene deuda, vea mi primero, primero y después vas tú. Pecho. Y mentón en el suelo, cadera en el cielo. Regreso, para que lo hacemos juntos. ¿Okay? Inhalando, guarde la respiración y baje despacio. Codos por atrás, no por los lados. Mentón y pecho, cadera arriba. Y suelte la cadera, camínala por atrás. Ya las uñas bien puestas en el suelo. Mentón en el suelo. Las manos están debajo de los hombros. Y comenzamos poco a poco solo con mentón, pecho, siente las costillas pelándose para arriba y exhalando, bajando. Tres veces. Inhalando, pelando. No pongo el peso en los brazos, las manos, nada. Y puedo levantar las, las manos. Todo lo que puedes hacer con los músculos de la espalda. Ya tres veces, descansa. Los uños de los pies están bien puestos, las rodillas levantadas. Y en viendo adelante, empuja un poquito en, los, en las manos, solo un puchito para enderezar los homóplatos. Y lleve los codos debajo. De los, homo, de los hombros y en la postura del espíritu. Muy bien. Levantamos la pierna derecha hacia arriba. Doble la rodilla. Pierna derecha hacia arriba. Bajamos hacia las costillas. Solo suficiente que puede soltar los brazos, las manos. Están en unas costillas. Y ya con el brazo. Derecho, agarra la pierna derecha. No empuja, solo agarra. Si no tienes un strap y puedes, se puede agarrar el pantalón, lo que sea. Respirando. Soltando la pierna, mentón al suelo. Levanta la pierna izquierda, doble la rodilla, flexione el pie por un momento. Ya comenzando a pelar mentón, pecho y vea si se puede agarrar algo de la pierna izquierda del pie. Y puedes flexionar el pie en cualquier dirección. Adelante o atrás, apuntado o flexionado. Respirando. La rodilla izquierda está en el suelo, está trabajando el muslo, no la rodilla. Una respiración más y suelta la pierna. Mentón en el suelo. 
y a un lado a la mejilla, regresa y descansa. Dedos gordos tocando, tobillos para afuera. Cambie mejilla, otro lado. Suelta, relaja. Otra vez mentón en el suelo. Estirando las piernas, otra vez las uñas bien puestos en el suelo, el, la uña de la, del dedo chiquito más que nada. Las, los, las rodillas se levantan. Siente los muslos. Arriba, la parte de arriba de los muslos a la cadera está en el suelo. Lleve el ombligo hacia adentro. Y comenzando a gelarnos, mentón y pecho, y exhalar tres veces. Inhalando, subiendo, brazos están pesados, exhalando, bajando. Inhalando, subiendo, exhalando, bajando. Este vez, inhalar, sube y pónganos otra vez en espinja con los dedos, con los codos debajo de los hombros. Y vamos a doblar las piernas, dobla las piernas, bien dobladitas, inhalen y exhalen para arriba. Una línea de tabla, pero ya en los antebrazos, guarde, mantén y va. Extiende los dedos otra vez, empuje por los antebrazos, viendo adelante. Y otra vez, doblar los pies lo más dobladito que puede, para que los dedos estén debajo del talón, viendo adelante, ombligo hacia adentro y exhale, antebrazos y dedos. Respirando, ombligo hacia adentro. La próxima exhalación, relájate, extiende los dedos de los pies, uñas bien puestas. Y ahorita vamos a llevar las manos debajo de los hombros. Entonces, baje hasta que las manos están debajo de los hombros. Peguen los codos hacia las costillas, pegando adelante. Rodillas se levanta con la presión de los dedos de los pies en el suelo. Lleve el ombligo hacia ti. Inhalando. Exhalando, ombligo hacia ti. La próxima inhalación, meciendo un poquito. Inhalo, exhalo. Inhalo. Casi nada de peso a las, a las manos. Tal vez unos 20% de lo que puede hacer. Solo un poquito. Los homóplatos están cerca, los codos están pegados a los lados. Ombligo hacia adentro. Muy bien. Y ya con los brazos vas a empujarte hacia atrás, a sentar en los talones al sapo. Solo al sapo, no vas a beber. Veniendo adelante. Si puedes invertir, puedes poner la frente en el suelo. Si no estás invirtiendo, hazte un apoyo con las manos para la, la cara y la cabeza. Solo voy entrelazando las manos con el, encima de la, la, debajo de la mejilla.
Muy bien. Y ya otra vez hacia arriba. Extendemos una vez más los brazos hacia adelante. Hacemos este que es más largo que nada. Vamos a, a, a probar una vez más ocho partes hincando. Mis ocho partes son mis cuatro puntos, los, las rodillas, los pies, los cuatro atrás, los dos de mis manos y las últimas dos, mentón y pecho. Cadera se queda arriba y codos van por atrás, no a los lados. Tome una inhalación y guárdela. Baje despacio. Mentón. Pecho toca. Suelte la respiración. Inhale otra vez. Y suelte la respiración y el resto del cuerpo. Extiende apuntando los dedos de los pies. Uñas bien puestos en el suelo. Muy bien. Extiende los brazos a la par del cuerpo. Suelte las piernas, dedos gordos para tocar y talones a los lados. Cara una mejilla. Descansa en una mejilla. Suelta todo el cuerpo. Cadera, hombros, pies. Da vuelta a la otra mejilla. Y mentón otra vez puesto en el suelo. Extiende los pies, uñas chiquitos bien puestos. Levanten las rodillas. Pongan las manos debajo de los hombros. Pegue los codos a la par del cuerpo. Lleve el ombligo hacia adentro. Y comenzar a levantarte. Extendido. Levanta los brazos, una cobra, pero sin manos. Doble los pies y si se puede, si se puede invertir, vas a la montaña, a Ajo Muka Savasana. Si no puede, vas a tabla. Decide y puede siempre tener las piernas en el suelo. Si no estás invirtiendo, estás aquí o aquí. Si estás invirtiendo, estás aquí. Si está en los primeros tres días de, su, de, de tu menstruación, no inviertes. Si tiene problemas como glaucoma o presión en los ojos, no inviertes. Estás aquí o aquí. No maltratas tu propio cuerpo. Ombligo está hacia adentro para todos. Y vamos otra vez todos a tabla por un momento. Bajamos rodillas, llevamos la cadera hacia los tobillos y sentadito arriba. Descansa. Perfecto. Ya las piernas hacia adelante. Voy a ver si puedo aquí para que me vean un poquito. Muy bien. Vamos a bajar y cuando bajemos, eh, quiero que eh, pongas las, los pies en el, el ancho de su mano, de su alfombra. Entonces, espérame un momento, solo quiero enseñar. Cuando estoy aquí, lo que voy a hacer es separar mis pies al lado de, y cuando voy a un lado, Estirando el ingle, ahorita el ingle derecha, ahorita el ingle izquierda, puede ver. Entonces, arcando la espalda, hay una arca bonita normal al otro lado, arco bonito. Muy bien, a veces se dice parabrisas, 
Vamos, vamos todos al ancho de la alfombra. Inhalando y exhalando abajo. Estirando la pierna arriba, arcando la espalda. Regresar al neutro y ya al otro lado. Empujando la pierna arriba por abajo, arcando la espalda. El hombro opuesto está bien puesto en el suelo. Y ya una vez más a cada lado. Tome tu tiempo. Muy bien, y regresando al neutro, trae las piernas hacia ti. Entrelace los dedos, las manos y déjelo descansar abajo del al último del esternón, donde las costillas se paren. Las manos descansando ahí. Y extendiendo las piernas para arriba, flexione los pies, las plantas de los pies para el, el cielo. Los dedos gordos hacia ti. Respirando. Y el reto es tuyo. Tú puedes doblar las rodillas para hacer este un poquito o puedes mantener las rodillas extendidas. Vamos a bajar las piernas extendidas o doblados las rodillas en seis respiraciones. Inhalando, exhalando panza adentro, baja un sexto. Espera, inhale. Exhalando, otro sexto. Inhale. Exhale, otro, debe estar a la mitad. Inhale, panza adentro. Exhale, dos tercios. Exhale, cuatro, cinco sextos y hasta abajo. Extiende las piernas, buscan Shavasana. Suelte la respiración, suelte la panza, suelte los homóplatos, hombros completamente relajados. Mandíbula suelta, el mentón descansa. Dedos de los pies, suave. Sin cambiarla, fíjate en la respiración. Solo suficiente para mantenerte. La panza está suave y tu cuerpo hace lo que le cae bien.
Buscando cualquier tensión en el cuerpo, déjelo salir. Chequeando la mandíbula, la frente, los dedos de las manos. Todo relajado. Mm, comenzando a profundizar un poquito la respiración. Que la panza sube, baja un poquito más, profundizando un poquito. Comenzando a mover ligeramente los dedos de las manos y los pies. Explorando la boca con la lengua. Moviendo la cara, nariz, orejas, mentón, frente y abriendo la boca grande como si estuviera bostezando. Poco a poco comenzando a nadar las muñecas para arriba, moviendo en círculos las tobillos en círculos y los brazos extendidos hacia arriba y a punta pie. Extender más al lado izquierda y al neutro. Y extender más el lado derecho y al neutro. Y comenzando a llevar las piernas y los pies cerca de la cadera. Como las plantas en el, los pies en el suelo, levante la cadera, sacúdala un poquito y llévete la cadera a otro lado, las rodillas hacia mí y a la postura fetal, postura del embrión. Y despacio con la mano del brazo que está arriba, póngalo en frente de la cara. Pegar el mentón al pecho y comienza a subir. Y última cosa que haces es soltar el mentón y levantar la cara. Perfecto. Viniendo a una postura cómoda. Columna para arriba. Por un momento, ojos cerrados y solo fijándonos cómo sentimos de cuerpo. Mente, alma, sentidos. La
La respiración es superficial sin controlar por un momento. Y en la próxima inhalación, abriendo los ojos. Vamos a hacer una pranayama hoy, un control de la respiración eh, contado. Y lo vamos a basar en la respiración yógica. Entonces, la exhalación, la pancita adentro, al final. La inhalación, la panza suelta. Lo lleve hacia el pecho, el pecho expanda todos lados y después exhale despacio. Okay. Vamos a empezar y voy a contar uno, dos, tres, cuatro, ah, no, voy a decir panza, dos, tres, cuatro, pecho, dos, tres, cuatro, exhale, dos, tres, cuatro hasta 10, ¿ok? Entonces, 8 es la inhalación y 10 es la exhalación. Intentando lo mejor que puede con el conteo de mantener la respiración controlada, ¿ok? Exhalando, panse hacia adentro. Inhale, 2, 3, 4, pecho, 2, 3, 4, exhale, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enale, 2, 3, 4, pecho, 2, 3, 4, exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Panza, 2, 3, 4, pecho, 2, 3, 4, exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Panza, 2, 3, 4. Pecho, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Panza, 2, 3, 4. Pecho, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno más. Panza, 2, 3, 4. Pecho, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. Fíjate en el cuerpo, mente. Muy bien. Abriendo los ojos despacio. Y lo vamos a hacer una vez más. Otra vez cinco rondas igual. ¿Ok? Comenzando con una exhalación. Exhala y pancita hacia adentro. Suelte panza. Panza, dos, tres, cuatro. Pecho, dos, tres, cuatro. Exhale, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10. Panza, 2, 3, 4. Pecho, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Panza, 2, 3, 4. Pecho, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Panza, 2, 3, 4. Pecho, 2, 3, 3, 4, exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, panza, 2, 3, 4, pecho, 2, 3, 4, exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, última, panza, 2, 3, 4, pecho, 2, 3, 4, exhale, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiración normal. Suelta todo. Cierre los ojos y va por adentro. Una próxima inhalación, abriendo ojos despacio. Este puede ser un poco caliente y vamos a hacer una respiración que nos refresca un poquito. Se llama Sitkari. Pongo mi, en mi lengua donde mis dientes eh, comparto con el techo, ahí adelante, una sonrisa grande. Y hacia la panza, es una respiración de la panza. Inhala la panza por la boca con una sonrisa grande. Suelte la lengua. Cierro la boca. Exhalo por la nariz. Suave. La inhalación por la boca con una sonrisa grande. Hacia la panza. No sube el pecho, solo déjalo abajo. Entonces es más corto. Y exhalando por la nariz. Comenzamos. Exhalando siempre. No, no, fíjate en la, la frescura de la boca, uno más. Y soltando todo. Las manos, vamos a pasar a la meditación. Las manos pueden estar arriba, con las palmas arriba. Si no hace tensión, puede tocar dedo gordo, el pulgar con el índice, punto a punto. Si hace tensión en las manos, suéltela, no importa. Otra forma es descansar las manos con los pulgares tocando y descansando en las piernas. Pero también, si no es cómodo a los hombros, busque una forma cómoda con los brazos, las manos. El mentón. Hacia el pecho y hacia arriba. Y busque el lugar en medio donde tu cabeza flota encima de la columna. Comenzando a irnos por dentro. Suave el cuerpo. La columna extendido por arriba y todo lo demás, carne y hueso relajando por abajo. Fuerte la mandíbula. Comenzando a fijar en un espacio en el pecho, en medio del pecho. Puede ser donde está el corazón o puede ser un poquito más grande, más amplio. Es solo un espacio en tu mente. Tu color preferido en el mundo. Colorea este espacio con este color. Formando un arco iris de colores en cada uno que estamos aquí. Pecho a pecho. Voy 
por un momento solo pensando en el espacio en el pecho, irradiando amor, ternura, compasión. Amor, tenura, compasión. Que tu mente repita en silencio a ti mismo. Amor, tenura. Compasión. Amor. Tenura. Compasión. Y desde este espacio en tu pecho empieza a irradiar amor, ternura, compasión hacia todos los seres, cerca, lejos. Amor, ternura, compasión. Amor, ternura, compasión. Despacio, comenzando a soltar la meditación despacio. Disipando el color, el espacio, siempre está ahí. Siempre, siempre. Cuando lo necesitas, ahí está. Llevando las manos al corazón, Ángel y Mudra. Piensa en tu intención. ¿Qué querías para hoy? Dejando este pensamiento, tu intención de la mente hacia el corazón y del corazón agarrando amor, ternura, compasión. Y levantando estos cuatro pensamientos hacia arriba y suéltelos hacia el universo. Llevando los brazos y las manos al corazón. Hari Om Tat Tat. Namaste. I'm coming to you.
me make my settings change. So now you're an, you're able to unmute and now I can see you. If you have a face there, that's for me. <laughs> Great. Uh, so nice to see you. Good morning, Nayana. Good morning, Juan Carlos, Alfredo, Flor, Carla, Dalia, Maggie, Cam, y veo a Wendy, Amelia, y Sandra. Qué gusto en tenerlos aquí en casa. Dalia, qué gusto en verte. Qué bien, Wendy. Mucho gusto. Eh, estás en mudo. Uh, y si alguien quiere hablar, puedes hacer, eh, hacerte. Gracias, Alfredo. Gracias. Muchas bendiciones para ti también. Muchísimas. Ginger, me encantó la instrucción que pusiste de tocar los pies con las uñas, porque Ajá. yo no había tomado conciencia de cómo tienen que estar los pies. Ajá. Y hoy me hizo clic que, que no, y eso me ayuda a enderezar los pies, a tener conciencia. Esa instrucción está genial. Ajá, ajá. Sí, que me alegro. Eh, 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 nos ayuda bastante a fijar toda la cadera bien puesto, porque a veces sí. sin querer eh, hacemos una compresión en la espalda de abajo, ¿verdad? Eh, y sí, sin querer. Entonces, eh, hoy quería trabajar con la, con, estábamos trabajando con la, la unión del sacro ilíac, ahí, la, la ilíacas y el sacro trabajando con esta unión para que fuera firme y estábamos compartiendo en la espalda en lugar de, de la columna abajo. Estábamos compartiendo y para que se quedara bien fija, bien seguro, hay que tener las uñas bien puestas. Sí, buenísimo. Sí, si no se crea algo de compresión porque los dedos deben estar así, bien puestos y cuando están así, Así lo tomo en mi sacro. Claro. Ahí. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Qué gusto en verte. Sí. ¿Alguna, ¿Algún más comentario sobre la instrucción o sobre las posturas? ¿Cómo les fue? ¿Abrieron, abrieron algo en el SOAS, en, la, el, en el Ingle? Sí. Sí, se sí, sintieron algo así. Qué bien, porque en realidad era de, eh, a, a veces cuando, cuando esta parte aquí está bien apretado, las, los, flexor, los flexores están, digamos, trabajan bien los flexores, puede levantar la pierna, pero de extender la pierna no tanto, ¿verdad? Porque está muy, muy apretado aquí en los flexores. Entonces, eh, Está muy importante de ir a los dos lados. Espérenme, todos los que me están preguntando algo aquí. Ok. Uh, sí. Alguien me estaba, me estaba preguntando aquí también, pero por, por, por mensaje. Eh, ¿Alguna pregunta sobre la meditación? ¿Sentía el corazón abierto y uniendo con ustedes mismos y con los demás? Maggie dice que sí, nadie más está diciendo. Yo sé que Cam sí. me entiende. <risa> eh, yo tengo una práctica de de, de budismo tibetano que se hace para Chen Resi, se llama Chen Resi. Ajá. Y, la, y, y el mantra es Omani Petme Hung, y básicamente estás mandando compasión y amor para todo, para ti, para todo el mundo. Y tengo tan metida esa práctica que porque 
es como en automático empecé a hacerla, pero eso. No, está bien. A veces yo digo a la gente, si tú tienes una meditación fija de diario, haz eso. Y si no, vengas conmigo. Pero nosotros que tenemos muchos años de hacer lo mismo, alguien me puede dar una mantra y yo me voy con mi OM. No importa lo que me dan. <risa> me quedo con mi OM. Eh, por unos momentos puedo hacer OM, SHRIM, OM. Puedo hacer lo que me dicen, pero después OM, OM, OM. <risa> sí, no importa. Y OM, Mani Padme, OM es excelente mantra, ¿verdad? También muy, muy reconocido de su poder. ¿Alguien? También, también me gustó mucho la respiración que hiciste de, al final, ¿verdad? Como para... Eh, y para refrescar, refrescarte. Refrescar y cómo se sentía en la boca, ¿verdad? Muy, muy bien. Sí, y eso es muy importante para nosotros mujeres cuando estamos con calores. <risa> Porque los paren los calores, de, de verdad. Entonces, eh, cuando uno se siente este gran de calor, solo de sentarse y practicar este. Hay otra práctica que está muy cerca, se llama uh, Chitali. Y este también es igual, es de la panza, es igual, pero es para la gente que puede enrollar la lengua. Se entra ahí, pero no todo el mundo puede enrollar la lengua. Entonces, doy, enseño la primera, ¿verdad? Pero es, es igual, se va hacia la panza y se hace, eh, en inglés, sikari es hissing breath, hissing. Y yo no sé cómo se va. Y el otro es frío, shita, shita es frío. Eh, eh, los dos son, son para dar frío al, al cuerpo en sí. Entonces es La pausa, dedo, la lengua para abajo y exhale por la nariz. La pausa y exhale por la nariz. Entonces, y se puede ver que las, la, la celia, los pelis, pe, pelos chiquitos en la lengua, se refrescan, ¿verdad? Después cuando baja la lengua y exhale por la nariz, se siente la frescura en toda la boca. Y la boca es la base del cerebro, ¿verdad? Solo está una placa de huesos chiquitos ahí entre de la, el cerebro y tu boca. Entonces, por eso se, se, se tranquiliza, tranquiliza, se quita el calor de, del cuerpo. También calor de la mente. Cuando, gracias, Emilia. Cuando alguien tenga enojo, cuando está enojado con algo, está frustrado con algo, esta respiración también tranquiliza la, los problemas de mente, no solo de cuerpo. Muchas gracias. Los calores que nos suben. Ajá. Muy bien. Bueno, entonces fue un gusto de verlos el día de hoy. Y espero ver unos, casi, todos casi el jueves para la clase en inglés. Les agradezco. Un montón. Gracias. Que los pague y que tengan un muy buen eh, martes y hasta jueves, primero Dios. <risa>